السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جان کس نے قربان کی شہید اول کون ہیں آج ہم اس تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے سب آپ کی نیت سے آپ غور سے سماعت فرمائیں میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان امام جامع مسجد دہلی خیالہ اور سو تیس درد پاک پڑھ لیجیے اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد عمران الکرم داری کرام نہل کریم دارق وسلم صلاۃ وسلام علیکہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا بیت اللہ تعمیر ہوا بیت اللہ کا نرمان ہوا صدیوں بعد اولاد ابراہیم نے اس میں بت رکھ چھوڑے حالانکہ وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی عبادت کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا آخر اسے بتوں سے پاک اور مقدس بنانے والے صاف ستھرا و پوتر کرنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ و اشاعت کا مرکز دار ارقم بنایا یعنی دار ارقم سے آپ اسلام کا پرچار و پرسار کیا کرتے تھے اس کا لوکیشن کوہ صفا کے پاس تھا جب مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی العلان یعنی کھلم کھلا تبلیغ حق کا حکم دیا یعنی اسلام کا پرچار و پرسار اب آپ کھلم کھلا کیجیے اسلام کی دعوت کھلم کھلا دیجیے اور اس راہ میں خطرات کو دل میں نہ لائیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبت اللہ میں داخل ہوئے اور برملہ توحید کا اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی بہدانیت کا پیغام سنایا تو حرم کعبہ میں موجود کفار برہم ہو گئے آگ بگولا ہو گئے اور وہ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور صدائیں بلند ہوئیں آوازیں اٹھنے لگیں توہین پکڑو بچ کر نہ جائیں صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ باقاعدہ ان کی طرف پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ رسم کی طرف ان کے ہاتھ بڑھنے لگے حرم کعبہ کے پاس ہی وہ مبارک اور پوتر گھر بھی تھا جو حضرت خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا خدیت القبرا یہ کون ہیں یہ پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بی ہیں جب پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا تو ان کی عمر چالیس سال تھی چالیس برس اور ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس سال تھی یہ اس سے پہلے بھی ان کی شادیاں ہو چکی تھیں مگر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اب پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا پیاری آقا میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا ہے اس پہ پہلے خود پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا ہے کیونکہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوہ عورتوں کی رانڈ عورتوں کی بہت ہی بڑی بری طرح سے دردشہ ہوتی تھی لوگ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایسے حقوق عطا فرمائے کہ ان کے حقوقوں کی بلندیاں آسمان کی اونچائی سے اوپر نکل گئیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بی بی اور ہم سب کی ماں مومنوں کی ماں ہیں خدیت القبرا ان کے پہلے شوہر سے ایک بیٹے تھے حضرت حارث جب یہ آواز سنی کہ آواز آ رہی ہے گھیرو پکڑو بچ کر نہ جائیں تو حضرت حارث جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں زندگی کے ایام بسر کر رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے پیارے آقا ہی ان کے کفیل اور مروی اور سرپرست تھے وہ آرام کی غرض سے چارپائی کی طرف بڑھ رہے تھے انہوں نے توہین پکڑو بچ کر نہ جائے کا شور و گل سنا ان کے قدم وہیں رک گئے یعنی حضرت حارث بن ابی حالا نے جب یہ شور سنا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہیں کہ پکڑ لو بچ کے نہ جائیں انہوں نے جب کان لگائے تو ایک لخت ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ابھی ابھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے فوراً سوچا کہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کفار کے نرغے میں نہیں ہیں کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پریشان تو نہیں کر رہے ہیں بڑھتے قدم واپس مڑے اور جانے بے کعبہ دوڑ لگا دی جس میں بجلیاں بھر گئیں کھانے کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر رکھا ہے 
تلوار لہرا رہی ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عیزہ پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے جب یہ منظر ہارس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو ہجوم کو چیرتے ہوئے اپنے مروی اپنے محسن اپنے کرپالو اپنے دیالو اپنے سرپرست اپنے محبوب کے قریب پہنچ گئے اور چلائے ٹھرو کفار تو پہلے ہی سے مشتعل تھے اتجت تھے پہلے ہی سے بھڑکے ہوئے تھے وہ حضرت حارث پر پل پڑے چاروں طرف سے تلواریں چلیں اور حضرت حارث کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حارث زمین پر گرے اور کعبے کے سہن میں کعبے کے آنگن میں خون میں لت پت ہو گئے خون سے رنگین ہو گئے حارث اپنی جان اپنے محبوب پر وار گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی اس پر آپ نے بحکم خدا بندی اعلان فرمایا کہ حارث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان ہوا کہ حارث شہید اول ہیں جس کی روح بغیر حساب و کتاب کے جنت فردوس میں پہنچی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے تیری چاکٹ پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے تیری چوکٹ پہ سر ہو اور تارے زندگی ٹوٹے یہی انجام الفت ہے یہی مرنے کا حاصل ہے اور علامہ حسن رضا علیہ الرحمہ علیہ حضرت عظیم البرکت کہ بھائی جان کیا ہی خوب انداز میں ذکر کرتے ہیں گر وقت یہ جلسل تیری چوکٹ پہ دھرا ہو گر وقت یہ جلسل تیری چوکٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں ادا ہو دوستو سواب کی نیز سے اسے آگے بڑھائیں زیادہ زیادہ ہمارے چینل کبیر احمد قادری کو آپ سبسکرائب فرمائیں دیل آکن کو دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ